the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution നമസ്കാരം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പകുതിയെടുത്ത് നിർത്തിയിരുന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് രാജാവ് ഭരണകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗം ഏതൊക്കെയാ ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗം ചിന്താരാമൻ രാജഗുരു കുത്തുവാള് വിദൂഷകൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ വർഗം ഉപജാപക വൃന്ദമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്താ ഉപജാപക വൃന്ദം കൊസ്റ്റ് ആണ് ഗൂഢാലോചന ചെയ്യുന്നവർ തനക്ക് തനക്ക് അധികാരം കിട്ടണമെന്ന് അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നവരായി പരിണമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ വർഗം ആരായി മാറുന്നു ഉപജാപക വൃന്ദമായി മാറുന്നു അധികാരിയെ നേർവഴിക്ക് നടത്തേണ്ട ഈ അനുചര സംഘം ഉപജാപക വൃന്ദമായി അതപ്പതിക്കുന്നതും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നതും തൻകാര്യ ലാഭത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നാടകൃത്ത് വിവിധ സംഭവങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ആ വിവിധ സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നാടകൃത്ത് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ഈ നാടകത്തിലൂടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊത്തുവാൾ വരെയാണ് വന്നത് അല്ലേ കൊത്തുവാൾ രംഗത്ത് വന്നു കൊത്തുവാൾ ആരാണ് നിയമരാമനാണ് വന്നത് രാജാവിൻ്റെ എഴുന്നള്ളത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൊമ്പുവിളി കേൾക്കുന്നു കൊത്തുവാൾ തിടുക്കത്തിൽ മാറിക്കൊള്ളൂ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് മഹാരാജാവ് എഴുന്നുള്ളുന്നു കവലരാമൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം രാജാവ് നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യാനാ കവലരാമൻ പറയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം രാജാവ് നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ചിന്താരാമൻ പുസ്തകം ഉയർത്തി ചിന്താരാമൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് പുസ്തകമാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനില്ല കൊത്തുവാൾ മാറിൻ പൊയ്ക്കൊള്ളിൻ കൊത്തുവാൾ നിയമരാമനാണല്ലോ മാറിൻ പൊയ്ക്കൊള്ളിൻ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന ആളാണല്ലോ ഇരുവരെയും തള്ളി മാറ്റുന്നു ആരെയൊക്കെ കേവലരാമനെയും ചിന്താരാമനെയും തള്ളി മാറ്റുന്നു കേവലരാമൻ ഹേ തള്ളാതെ രാജാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം ഹേ തള്ളാതെ രാജാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം കേവലരാമൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാല് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ അപ്പോൾ കേവലരാമൻ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ സിംഹാസനത്തിൽ രണ്ട് കാല് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ രാജാവിനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാല് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ രാജഗുരു പ്രവേശിക്കുന്നു പിന്നിലേക്ക് മൂടി ഇനി രാജഗുരു പ്രവേശിക്കുകയാണ് പിന്നിലേക്ക് മൂടി പാളത്താറ് മേൽമുണ്ടും പൂണൂലും അല്ലേ ബ്രാഹ്മണർ പാളത്താറ് ഇതാ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നവത്തെട്ടാമത്തെ പേജിലുണ്ടല്ലോ ചിത്രം ആ പാളത്താറും മേൽമുണ്ട് പിന്നെ പൂണൂല് കയ്യിൽ അറ്റം വളഞ്ഞ വെള്ളു കിട്ടിയ സവാരി വടി കൊത്തുവാൾ രാജഗുരുവിനെ വണങ്ങി തന്നെ പോലെ വണക്കം കാട്ടാൻ രാമന്മാരോട് ആംഗ്യം കാട്ടും കൊത്തുവാൾ ഇങ്ങനെ വണങ്ങി തന്നെ പോലെ വണക്കം കാട്ടാൻ രാമന്മാരോട് ആരാ രാമന്മാരെ കേവലരാമനും ചിന്താരാമനോട് ആംഗ്യം കാട്ടുന്നു ആരത് സാക്ഷാൽ ചാണക്യനോ ചോദിക്കാണ് ചിന്താരാമൻ പറയണം അല്ല വശിഷ്ഠൻ കൊത്തുവാൾ ചി ധിക്കാരം പറയുന്നു അപ്പോൾ കൊത്തുവാൾ പറയണം ചി ധിക്കാരം പറയുന്നു ഇതാണ് രാജഗുരു തൊഴുതോളൂ ചാണക്യനോ വശിഷ്ഠനല്ല ഇതാണ് രാജഗുരു തൊഴുതോളൂ ചിന്താരാമൻ ഓ അപ്പോൾ രാജാവല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രാജാവാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ചിന്താരാമൻ ഇപ്പോൾ രാജഗുരു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിനയം കാട്ടിയില്ല രാജഗുരു ആരാണ് ഭരണ ഉപദേശക ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആരെ രാജഗുരു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിനയം കാട്ടിയില്ല ചിന്താരാമൻ രാജഗുരു രാജാവിനേക്കാൾ താൻ തന്നെയാണടോ വലിയവൻ ഇപ്പം എന്താ രാമൻ പറയണ് രാജഗുരു രാജാവിനേക്കാൾ താൻ തന്നെയാണോ വലിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൊത്തുവാൾ താനോ അദ്ദേഹ പ്രസംഗി രാജഗുരു കൊത്തുവാൾ 
ഇവരെ നാം വിദൂഷകരാക്കുന്നു അപ്പോൾ രാജഗുരു പറയാണ് കൊത്തുവാൾ ഞാൻ ഇവരെ ആരെ ചിന്താരാമനെയും കേവലരാമൻ ഇവരെ നാം വിദൂഷകരാക്കുന്നു വിശേഷേണ ദൂഷകർ അവരെന്തും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അവർ ഞങ്ങൾ വിദൂഷകൻ പറഞ്ഞ തമാശ പറയുന്ന ഹാസ്യം പറയുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇവരെ ഞാൻ വിദൂഷകരാക്കുന്നു അവർക്ക് എന്തു വേണേൽ പറയാം വിശേഷേണ ദൂഷകർ അവരെന്തും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ചിന്താരാമൻ രാജഗുരുവേ ഇവിടെ ഭരണം എന്നൊന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ചിന്താരാമൻ ചോദിക്കണേ രാജഗുരുവേ ഇവിടെ ഭരണം എന്നൊന്നുണ്ടോ രാജഗുരു പിന്നില്ലാതെ ചിന്താരാമൻ എവിടെ മഹാരാജാവ് കേവലരാമൻ ഞങ്ങളുടെ പരാതി ആരോടാ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ പരാതി ആരോടാണോ എന്ന് പറയേണ്ടത് രാജഗുരു സിംഹാസനം കാട്ടി അവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഞാൻ കുറിച്ചെടുക്കും രാജാവിൻ്റെ കാലാണ് എൻ്റെ ചെവി ഇപ്പോൾ രാജഗുരു പറയാണ് സിംഹാസനം കാട്ടിയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഞാൻ കുറിച്ചെടുക്കും രാജാവിൻ്റെ കാലാണ് എൻ്റെ ചെവി ഇപ്പോൾ രാജഗുരു പറയാണ് സിംഹാസനത്തിനടുത്ത് കാലിൽ പോയി പറഞ്ഞോളൂ ആ കാലാണ് എൻ്റെ ചെവി എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് രാ ഡയലോഗൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആരെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കണം ഇടയിന്നിടയിൽനിന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പറയണം കേട്ടോ ചിന്താരാമൻ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല കേവലരാമൻ രാജാവിൻ്റെ കാലുകൾക്ക് പകരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ചെവികൾ അവിടെ വെച്ചുകൂടെ ഇപ്പം രാജാവിൻ്റെ കാല് വെച്ചതിന് പകരം ആ രാജാവിൻ്റെ ചെവി വെച്ചുകൂടെ എന്നപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ചെവിയിൽ പറയാമല്ലോ രാജഗുരു രാജാവിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം പിടിപ്പത് ജോലിയുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിടിപ്പത് ജോലിയുണ്ട് ചിന്താരാമൻ ജോലിയെല്ലാം തീർത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാവട്ടെ അതുവരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാം അപ്പം ചിന്താരാമൻ പറയാണ് ജോലിയെല്ലാം തീർത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാവട്ടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്താവട്ടെ സ്വതന്ത്രമാവട്ടെ അതുവരെ ഞങ്ങൾ കാ അപ്പം ജോ രാജാവിൻ്റെ ജോലി എപ്പോഴാണോ കഴിയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ ശേഷം ഞങ്ങൾ അതുവരെ കാത്തിരിക്കാം പാഹി പാഹി എന്ന പല്ലവി ദൂരെ കേൾക്കുന്നു പാഹി 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 അഗ്നിവർണ്ണ പാഹി മാം ുള്ള ആ പല്ലവിയിലെ അത് കേൾക്കുകയാണ് കേവലരാമൻ ഈ രാജഗുരു മുമ്പ് ആരായിരുന്നുവെന്ന് രാജ്യത്ത് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഇപ്പം കേവലരാമൻ പറയണ് ഈ രാജഗുരു മുമ്പ് ആരായിരുന്നുവെന്ന് ആരാ രാജഗുരു ഭരണ ഉപദേശക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭരണ ഉപദേശം ഭരണത്തെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ മുമ്പ് ആരായിരുന്നുവെന്ന് രാജ്യത്ത് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഹേ രാജഗുരു മരിച്ചുപോയ രാജാവിൻ്റെ വിദൂഷകനായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഹേ രാജാവെ മരിച്ചുപോയ രാജാവിൻ്റെ വിദൂഷകനായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കണം മരിച്ചുപോയ രാജാവിൻ്റെ വിദൂഷകനായിരുന്നില്ലേ ഈ രാജഗുരു എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം ചിന്താരാമൻ ഈയിടോ കേവലരാമ മരിച്ചു പോയതല്ല കൊന്നുകളഞ്ഞ രാജാവ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലുകാരൻ രാജാവിൻ്റെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ലഹരിയിൽ ഇയാളല്ലേ പഴയ രാജാവിനെ വധിച്ചത് അല്ലാണ്ട് മരിച്ചു പോയതല്ല കൊന്നുകളഞ്ഞതാണ് ആര് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ ആര് അഗ്നിവർണ മഹാരാജാവിൻ്റെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ലഹരിയിൽ ഇയാളല്ലേ പഴയ രാജാവിനെ വധിച്ചത് അതോടെ ഈ വംശത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും ഇയാൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഈ വംശത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ സൂര്യവംശത്തിലെ രാജാവാണ് ആര് അഗ്നിവർണൻ ആ അഗ്നിവർണൻ സൂര്യവം ഇയാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ആ പരമ്പരയാണല്ലോ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ആരാണ് സൂര്യവംശ രാജാവ് എന്നാ പറയുക ആ ഇയാൾ ചേറ്റിൽ തല്ലിയ നിലത്തെറിക്കുമെന്ന് പറയാമല്ലോ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റ് ആ പരമ്പരയിലുള്ള രാജാക്കന്മാർക്കും ബാധകമാണ് മറ്റുള്ള രാജാക്കൻ ഇയാളെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും ഇയാൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അജഗുരു നിർത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ നിശ്ചയിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല കൊലമരത്തിലേറ്റും ചിന്താരാമൻ ബുദ്ധിരാമൻ ഇടയ്ക്ക് തട്ടിവിടുന്ന തമാശയായിരിക്കും ബുദ്ധിരാമൻ ഇടയ്ക്ക് തട്ടിവിടുന്ന തമാശയായിരിക്കും കേവലരാമൻ കൊത്തുവാളെന്താ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് കേവലരാമൻ പറയാണ് കൊത്തുവാളെന്താ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് ചിന്താരാമൻ്റെ കയ്യിലെ പുസ്തകം ഉയർത്തിക്കാട്ടി കൊത്തുവാളെന്താ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് ചിന്താരാമൻ്റെ കയ്യിലെ പുസ്തകം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഇത് കണ്ടോ ചോദിച്ചു കൊത്തുവാൾ ദണ്ടുയർത്തി കൊത്തുവാളുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ദണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടോ കേവലരാമൻ ശരി അരക്കൈ നോക്കി കളയാം എന്താ അരക്കൈ ചെണ്ട കൂടുകയാണ് കുത്തുവാൾ തൻ്റെ കയ്യിൽ ദണ്ടുയർത്തിക്കൊണ്ട് കേവലരാമൻ്റെ നേർക്ക് അടുക്കുന്നു കേവലരാമൻ്റെ നേർക്ക് അടുക്കുന്നു കേവലരാമൻ ചിന്താരാമൻ്റെ കയ്യിലെ പുസ്തകം വാങ്ങി അതും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കൊത്തുവാളിൻ്റെ നേർക്ക് അടുക്കുന്നു കേവലരാമൻ ചിന്താരാമൻ്റെ കയ്യിലെ പുസ്തകം വാങ്ങി അതും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കൊത്തുവാളിൻ്റെ നേർക്ക് അടുക്കുന്നു പിന്നിൽ യുദ്ധത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന വാദ്യമാളം ഇവർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക
ചിന്താരാമൻ ഞങ്ങൾക്കിരിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾ അവിടെ വെച്ച് കൊള്ളാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലാണല്ലോ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാം കൊത്തുവാൾ അവിടുന്ന് മറുപടിയൊന്നും പറയണ്ട നിയമത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവരോട് ഇടപെടാൻ ഇവിടെ ഭാഗ്യവശാൽ ഒരു കൊത്തുവാളുണ്ട് നിയമത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവരോട് ഇടപെടാൻ ഇവിടെ ആരുണ്ട് ഭാഗ്യവശാൽ ഒരു കൊത്തുവാൾ നിയമത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവരെ ഇടപെടാൻ നിയമരാമനായ കൊത്തുവാളുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൊമ്പുവിളി കേൾക്കുന്നു രാജഗുരു എന്നെ എഴുന്നേറ്റ് രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു രാജഗുരു എഴുന്നേറ്റ് രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു കൊത്തുവാളം തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു വിദൂഷകൻ ആകെ എന്താ ഒരു മൗനം വിദൂഷകൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏവരും തലകുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൊമ്പുവിളികൾക്കാണ് രാജഗുരു എഴുന്നേറ്റ് രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു കൊത്തുവാളം തയ്യ കൊത്തുവാളും രാജഗുരുവും രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് വിദൂഷകൻ ആകെ എന്താ ഒരു മൗനം വിദൂഷകൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏവരും തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലോ രാജഗുരു താനാണോ വിദൂഷകൻ്റെ എഴുന്നള്ളത്തിന് കൊമ്പും കൊള്ളുമോ ഈ പതിവ് എന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ രാജഗുരു ചോദിക്കും താനാണോ വിദൂഷകൻ്റെ എഴുന്നള്ളത്തിനും കൊമ്പും കൊള്ളുമോ ഈ പതിവ് എന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് ആരാ ചോദിച്ചത് രാജഗുരു ചോദിക്കുകയാണ് വിദൂഷകനാണല്ലോ വന്നത് ആരാണ് ഹാസ്യ കഥാപാത്രമാണല്ലോ വിദൂഷകൻ അല്ലേ വിദൂഷകന് ആരാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമകാലീന സമൂഹത്തിൽ മീഡിയ അല്ലേ ഭരണ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരെ വീഴ്ത്താനും കേട്ടാനും കെൽപ്പുള്ള ഒരു ഇന്നത്തെ സമകാലീന സമൂഹത്തിൽ മീഡിയയുടെ സ്ഥാനമാണ് ആർക്കുള്ളത് ഈ വിദൂഷകനുള്ളത് കൊമ്പും കൊള്ളുമോ ഈ പതിവെന്ന് തുടങ്ങി വിദൂഷകൻ വിദൂഷകൻ രാജാവിൻ്റെ ഉറ്റ തോഴനായിരുന്നു കൊഴുത്തുകാർക്കറിയാം അപ്പോൾ വിദൂഷകൻ പറയണേ വിദൂഷകൻ രാജാവിൻ്റെ ഉറ്റ തോഴനാണെന്ന് കൊഴുത്തുകാർക്കറിയാം എൻ്റെ പുറപ്പാടിന് എന്തിനു കൊമ്പും കൊള്ളും വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വിരോധമില്ല രാജഗുരു ആർക്ക് വിരോധമില്ല നാം രാജഗുരു വിരോധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രാജഗുരു പറയണം ആർക്ക് വിരോധമില്ല നാം രാജഗുരു വിരോധിക്കുന്നു വിദൂഷകൻ എൻ്റെ തോഴൻ അഗ്നിവർണ്ണ മഹാരാജാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ ശിക്ഷയായി വിദൂഷകൻ പറയും എൻ്റെ തോഴൻ അഗ്നിവർണ്ണ മഹാരാജാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ ശിക്ഷയായി പറയും കേവലരാമൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ വിദൂഷകൻ ആ ചോദ്യം വിദൂഷകനെ നന്നേ ബോധിച്ചു ആ ചോദ്യം വിദൂഷകനെ നന്നേ ബോധിച്ചു മഹാരാജാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എന്നാൽ പറയാം കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ വിദൂഷകൻ പറയണ ജീവിച്ചിരിപ്പുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു ചിന്താരാമൻ കാലുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നു വിദൂഷകൻ ആഹാസ്യവും ഒന്നാന്തരമായി എന്നാൽ എൻ്റെ തോഴൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സദാ ഉണർന്നു തന്നെയാണ് എൻ്റെ തോഴൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സദാ ഉണർന്നു തന്നെയാണ് കൊത്തുവാൾ ഈ രസികന്മാർ ആരാണ് ഇപ്പോൾ വിദൂഷകൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ രസികന്മാർ ആരാണ് കേവലരാമൻ ചിന്താരാമ ഇത് വിദൂഷകനാണോ ഇയാൾ രാജാവ് വേഷം മാറിയതല്ലേ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കേവലരാമൻ പറയാണ് കേവലരാമൻ സാധാരണ ജനത്തിന് പ്രതിനിധിയിലാണല്ലോ ചിന്താരാമൻ ബുദ്ധിരാമനാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടു പോകണമല്ലോ സംഭാഷണം ആദ്യം സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ രാജാവ് വേഷം മാറിയതല്ലേ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നു ചിന്താരാമൻ ഏ അയാൾക്ക് രണ്ട് കാലുകൾ വേറെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് കാലുണ്ടല്ലോ രാജാവിൻ്റെ കാല് ആ സ്റ്റേജ് ചേരല്ലേ സിംഹാസനം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാലുകൾ വേറെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹാസ്യ നടനാണ് പാവം ഒരു നല്ല കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞുപോയ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് മന്ത്രിയോ രാജഗുരുവോ ഏതാണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് തരം താഴ്ത്തി ഇപ്പോൾ പണ്ട് മന്ത്രിയോ രാജഗുരുവോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ആരായാൽ ആരായി മാറി ജോലിയിൽ നിന്ന് തരം താഴ്ത്തി തരം താഴ്ത്ത പറഞ്ഞാൽ താഴെ തട്ടിലേക്ക് എത്തി വിദൂഷകൻ ഏയ് തരം പൊക്കി എന്ന് പറയണം എന്നാൽ തരം പൊക്കി ജോലി സ്ഥാനം കയറി കിട്ടി കയറി കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറയണം അതാണ് തരം പൊക്കി എന്ന് പറയുക വിദൂഷകനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം അപ്പോൾ വിദൂഷകനാണ് എനിക്കാണ് ഇവിടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ചിന്താരാമൻ വളരെ ശരി തൻ്റെ ജോലി രാജാവിൻ്റെ കാലെടുത്ത് സിംഹാസനത്തിൽ വെക്കലല്ലേ പ്രജകൾക്ക് സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്നും കാലെടുത്ത് വെക്കുക സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുക പ്രജകൾക്ക് സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്നും കാലെടുത്ത് വെക്കുക സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുക വിദൂഷകൻ വാസ്തവത്ത
ഇതൂഷകൻ ഫലിതം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തോ എന്നാൽ ഇനി ഒന്ന് തുറന്നങ്ങോട്ട് പറയാം ഞാൻ ആ സിംഹാസനത്തിൽ എൻ്റെ തോഴൻ്റെ കാൽക്കൽ ഒന്നിരുന്നാലും തോഴ ഒന്നും പറയില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് തുറന്നു പറയട്ടെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ എൻ്റെ തോഴൻ്റെ കാൽക്കൽ ഒന്നിരുന്നാലും തോഴൻ ഒന്നും പറയില്ല ചിന്താരാമൻ അത് മനസ്സിലായി ആരിരുന്നാലും ഒന്നും പറയാത്ത തോഴൻ അപ്പോൾ ചിന്താരാമൻ പറയാണ് ആരിരുന്നാലും ഒന്നും പറയാത്ത തോഴനാണ് ആര് രാജാവ് വിദൂഷൻ ഏ അതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ വല്ലവർക്കും കയറി ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല എൻ്റെ തോഴൻ്റെ സിംഹാസനം രാജഗുരു രാജഗുരുവിന് പോലും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വിദൂഷകൻ ഇരുന്നിരിക്കും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ രാജഗുരുവിന് പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ വിദൂഷകൻ ഇരുന്നിരിക്കും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു രാജഗുരു സഗൗരവം ഗൗരവത്തോടു കൂടി കൊത്തുവാൾ കൊത്തുവാൾ വിളിക്കുകയാണ് ആരാ കൊത്തുവാൾ നിയമരാമനാണല്ലോ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ കൊത്തുവാൾ വിദൂഷകൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൂടാ നിയമം അത് അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല വിദൂഷകൻ കൊത്തുവാളും മഹാഫലിതപ്രിയനാണല്ലോ അപ്പോൾ വിദൂഷകൻ പറയണ് നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൊത്തുവാളും മഹാഫലിതപ്രിയനാണല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ എന്തു വരുമെന്നറിയട്ടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു രാജഗുരു കൊത്തുവാൾ അപ്പോഴും ഉടനെ വിളിച്ചു ആരെ കൊത്തുവാളെ വിളിച്ചു കൊത്തുവാൾ വിദൂഷകൻ നിങ്ങൾക്ക് നിയമം ധിക്കരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തിരുവഴുത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയമം ലംഘിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തിരുവഴുത്ത് ഉണ്ടാകണം അതിന് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എഴുത്ത് ആരൊരു എഴുത്ത് രാജാവിൻ്റെ എഴുത്ത് വേണം വിദൂഷകൻ തിരുവഴുത്തൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ തിരുവഴുത്തൊക്കെ എഴുതുന്ന ആരാണ് ഞാൻ തന്നെ അല്ല ഞാൻ വിദൂഷകനല്ലേ കൊത്തുവാളെ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട തോഴരാണ് തുല്യം ചാർത്തുന്നതെങ്കിലും എഴുത്തൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ തോഴരാണ് തുല്യം ചാർത്തുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എഴുതുന്നത് ആരാണ് എഴുത്തൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ രാജഗുരു ഇവിടെ തിരുവഴുത്തെല്ലാം ഈ രാജഗുരുവിൻ്റെ അധികാരത്തിലാണ് അപ്പോൾ രാജഗുരു പറയണം ഇവിടെ തിരുവഴുത്തെല്ലാം രാജഗുരുവിൻ്റെ അധികാരത്തിലാണ് ചിന്താരാമൻ ഇവിടെ തിരുവഴുത്ത് പോയിട്ട് എഴുത്ത് തന്നെയുണ്ടോ ചോദിച്ചു ഇവിടെ തിരുവഴുത്ത് പോയിട്ട് എഴുത്ത് തന്നെയുണ്ടോ കേവലരാമൻ ഏതായാലും ഹാസ്യരാമൻ തന്നെ മഹാരാജാവ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയും അപ്പോൾ കേവലരാമൻ പറയാണ് ഏതായാലും ഹാസ്യരാമൻ തന്നെ മഹാരാജാവ് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം സിംഹാസനത്തിലിരിക്കട്ടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തോടെങ്കിലും സങ്കടം പറയാമല്ലോ അദ്ദേഹം ഹാസ്യരാമനല്ല അദ്ദേഹം സിംഹാസനത്തിലിരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തോടെങ്കിലും സങ്കടം പറയാമല്ലോ വിദൂഷകൻ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സങ്കടം കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് തിരുവഴുത്ത് രാജാവിന് വേണ്ടി എഴുതുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ തോടൽ തുല്യം ചാർത്ത മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സങ്കടം കേൾക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ഏതായാലും ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ഒന്നിരുന്നിട്ട് സങ്കടം കേൾക്കാം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ആരായിരിക്കുന്നത് വിദൂഷകൻ ഇരിക്കുകയാണ് കൊത്തുവാൾ നിയമത്തെ ധിക്കരിക്കാമെന്നായോ അതും കൊത്തുവാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരാ കൊത്തുവാൾ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിയമം ധിക്കരിക്കാമെന്നായോ സാധ്യമല്ല സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മാറ് വിദൂഷകനെ തള്ളിയിടുന്നു വിദൂഷകൻ വീണ കിടപ്പിൽ വിദൂഷകൻ വീണ് നിലത്ത് കിടക്കാണ് സാരമില്ല മറ്റാരെങ്കിലും എൻ്റെ തോഴൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതാണ് അനുഭവം വേറെ ആരെങ്കിലാമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഇതാണല്ലോ അനുഭവം അതെനിക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നിയമത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്നറിയും അത് കൊത്തുവാൾ ഭംഗിയായി നടിച്ചു കാണിച്ചു തോഴരോടുള്ള കൊത്തുവാളിൻ്റെ മിടുക്കും ആത്മാർത്ഥയും ആരാ തോഴര രാജാവിനോടുള്ള ആ മിടുക്കും ആ കൊത്തുവാളിൻ്റെ മിടുക്കും ആത്മാർത്ഥതയും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ജോലിക്കയറ്റം വാങ്ങിത്തന്നുകൊള്ള പ്രൊമോഷൻ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് ആരോട് കൊത്തുവാളിൻ്റെ ഈ സാമർത്ഥ്യവും ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ അല്ലേ ആരാണോ ചേർലിയിരിക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ തല്ലി വീഴ്ത്തിയല്ലോ ഇപ്പം എന്നെ വീഴ്ത്തിയത് പോലെയാണല്ലോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ അത് ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷിയായി എനിക്ക് അനുഭവമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കയറ്റം വാങ്ങിച്ചു തരാം പറയും ചിന്താരാമൻ അടുത്ത വിദൂഷകനായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിന്താരാമൻ പറയണം ഓ അടുത്ത വിദൂഷകനായിട്ടായിരിക്കും കേവലരാമൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിദൂഷകരായാലോ എൻ്റെ പരാതി ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ബോധിപ്പിക്കണമല്ലോ ചിന്താരാമൻ എന്താ കേവലരാമ തൻ്റെ പരാതി കേവലരാമൻ ഇവിടെ ഒരു രാജാവില്ലെന്നത് തന്നെ ഇവിടെ ആരില്ല രാജാവില്ലെന്ന് തന്നെ രാജാവിൻ്റെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൊമ്പ് വിളി കേൾക്കുന്നു രാജാവിൻ്റെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൊമ്പ് വിളി കേൾക്കാണ് കൊത്തുവാൾ ഏവരും ജാഗ്രത അഗ്നിവർണ്ണ മഹാരാജാവ് എഴുന്നുള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഏവരും ജാ ജാഗ്രത അഗ്നിവർണ്ണ മഹാരാജാവ് എഴ
ചിന്താരാമൻ രാജാവ് വാസ്തവത്തിൽ പെണ്ണാണോ ചോദിച്ചു രാജാവ് വാസ്തവത്തിൽ പെണ്ണാണോ ചോദിച്ചു കേവരാമൻ ഏ അഗ്നിവർണൻ ആണിൻ്റെ പേരല്ലേ പോരാഞ്ഞിട്ട് താൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ ഇത് ആൺകാലാണ് താനും അദ്ദേഹം താൻ കാലിൽ നിൽക്കൂ ആ കാല് കണ്ടാൽ അറിയാം ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണിൻ്റെയും കാലുകൾ തിരിച്ചറിയും അപ്പോൾ ആ ആൺകാലാണ് താനും അദ്ദേഹം താൻ കാലിൽ നിൽക്കൂ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാലിലെ നിൽക്കൂ ചിന്താരാമൻ ആരാണെന്ന് നേരിട്ട് ചോദിക്കൂ ഇവിടെ കാര്യവിരുള്ള മൽ ഉള്ളവരെല്ലാം മൗനത്തിലാണ് ആരാണ് നേരിട്ട് കവലരാമനോട് ചിന്താരാമൻ പറയാണ് ആരാണ് ചിന്താരാമൻ പറയാണ് ആരാണെന്ന് നേരിട്ട് ചോദിക്കൂ ഇവിടെ കാര്യവിവരമുള്ളവരെല്ലാം മൗനത്തിലാണ് ആരാ കാര്യവിവരമുള്ള ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മൗനത്തിലാണ് കേവലരാമൻ കയ്യിൽ ഒരു ചൂലും പിന്നെ ഒരു കിണ്ടിയും വെള്ളവും കെ സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ ആരാണ് അടിച്ചു നിൽക്കാരി ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിലെ അടിച്ചു നിൽക്കാരിയാ കേവലരാമൻ കുഹ്ലൂത്തുകാരുടെ ഒരു പാട് അടിച്ചു നിൽക്കാരിക്കും അവർ അകമ്പടി സേവിക്കണം അപ്പോൾ വന്നത് ആരാ അടിച്ചു നിൽക്കാരിയാണ് അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അകമ്പടി സേവിക്കണം അഗ്നിവർണ മഹാരാജാവിൻ്റെ നീതി കൊള്ളാം അഗ്നിവർണ മഹാരാജാവിൻ്റെ നീതി കൊള്ളാം എന്താ നീതി ചിന്താരാമൻ പറയണം സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തുല്യം കവലരാമൻ എന്താ അടിച്ചു തെളിക്കാരി ഈ അനവസരത്തിൽ ആയുധങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഈ അനവസരത്തിൽ ആയുധങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് ചോദിക്കുകയാണ് അടിച്ചു തെളിക്കാരി ആയുധം എന്തിനാ ശിക്ഷിക്കാനല്ലാതെ ആയുധം എന്തിനാണ് ശിക്ഷിക്കാനല്ലാതെ കേവലരാമൻ ശിക്ഷിക്കാൻ രാജാവില്ലേ ചോദിക്കും ചിന്താരാമൻ രാജാവിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നേരമില്ലെങ്കിൽ കൊത്തുവാളില്ലേ രാജാവിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നേരമില്ലെങ്കിൽ ആരില്ലേ കൊത്തുവാളില്ലേ എന്ന് പറയുന്നു കേവലരാമൻ ആരെക്കാളും മുകളിൽ രാജഗുരുവില്ലേ അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ ആരുണ്ട് രാജഗുരുവില്ലേ ചിന്താരാമൻ അതിനു മുകളിൽ വിദൂഷകനില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പറയണം വിദൂഷകൻ എന്നാൽ വിദൂഷകൻ ഇനി ഒരു സത്യം പറയാം മറച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ല അടിച്ചു തെളിക്കാരി തന്നെയാണേ വിദൂഷകൻ്റെ മുകളിൽ അടിച്ചു തെളിക്കാരി തന്നെയാണേ ആരുടെ മുകളിലെ വിദൂഷകൻ്റെ മുകളിൽ കേവലരാമനും ചിന്താരാമനും ചിരിക്കുകയാണ് കേവലരാമനും ചിന്താരാമനും ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടിച്ചു തെളിക്കാരിയാണ് വിദൂഷകൻ ഇപ്പോൾ അടിച്ചു തെളിക്കാരി വിദൂഷകൻ രാജഗുരു കൊത്തുവാൾ ചിന്താരാമൻ അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അടിച്ചു തെളിക്കാരിയാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് കേവലരാമനും ചിന്താരാമനും ചിരിക്കുന്നു ചിരിക്കാൻ ഫലിതം ഫലിതം പറഞ്ഞതല്ല അടിച്ചു തെളിക്കാരി എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറിത്തരണം ഇവിടെ മെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരണം എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറിത്തരണം ഇവിടെ മെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരണം അപ്പോൾ ആരാണ് അടിച്ചു തെളിക്കാരി സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് ഈ അടിച്ചു തെളിക്കാരി ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ അടിത്തട്ടിൽ ആൾക്കാർ ഉണർന്നാലാണ് എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഭരണത്തിലുള്ള അജീർണത ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറിത്തരണം ഇവിടെ മെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരണം ചിന്താരാമൻ മാറിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമോഹവും അതുണ്ടാക്കുന്ന കലാപ സാധ്യതയും കലാപരമായി നാടകൃത്ത് ധ്വനിപ്പിക്കണം ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമോഹം ജനതയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് വേണമെന്നുണ്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന കലാപ സാധ്യതയും കലാപരമായി നാടകൃത്ത് ധ്വനിപ്പിക്കുകയാണ് ചിന്താരാമൻ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചവറാക്കുമായിരിക്കും അടിച്ചു തെളിക്കാരി അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഓ ഞങ്ങൾ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അടിച്ചു വാരി കളയോ ചോദിക്കുകയാണ് അടിച്ചു തെളിക്കാരി അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ കേവലരാമൻ രാജഗുരുവിനെയും ചവറാക്കുമോ ചോദിച്ചു ചിന്താരാമൻ രാജഗുരുവോ അതിന് രാജാവ് ഇവിടെ കേവലരാമൻ അത് ശരിയാ രാജാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാജഗുരു ഉണ്ടോ ആ അത് ശരിയാ രാജാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാജഗുരു ഉണ്ടോ രാജഗുരു രാജാവില്ലേ ചിന്താരാമൻ കൊള്ളാം രാജഗുരുവിനും സംശയമായി സംശയം എപ്പോഴും അപ്പം രാജഗുരുവിനും സംശയമായി സംശയം എപ്പോഴും നല്ലതിനാണ് കേവലരാമൻ അടിച്ചു തെളിക്കാരി ഈ കാലുകളും അടിച്ചു വാരി കളയുമല്ലോ അടിച്ചു തെളിക്കാരി എനിക്കിതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ ജോലി നോക്കണം എൻ്റെ ജോലി എനിക്ക് നോക്കണം രാജഗുരു ആര് തന്ന ജോലി അടിച്ചു തെളിക്കാരി അതിനധികാരമുള്ളവർ രാജഗുരു ഇവിടെ അങ്ങനെ അധികാരമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അടിച്ചു തെളിക്കാരി അയ്യടോ ഇതെന്നാ പ്രാന്ത കൊത്തുവാൻ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവുണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ അടിച്ചു തെളിക്കാരി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കൊത്തുവാൾ ചോദിച്ചു അടിച്ചു തെളിക്കാരി എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല കേവലരാമൻ അവിടെ രണ്ട് കാലുകളുണ്ട് തീർച്ച എനിക്ക് വ്യക്തമായി കാണാമെന്ന് കേവലരാമൻ പറയാണ് അപ്പം അടിച്ചു
ഉയർന്ന തട്ടിലുള്ളവരെക്കാൾ കാര്യബോധമുണ്ട് എന്ന ആശയമാണ് ഇവിടെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരെ പോൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ എനിക്കുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെക്കാൾ ഗൗരവം എന്ന വാക്കിലൂടെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് ചിന്താരാമൻ കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കഷ്ടമാണ് കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നട നടിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ് കേവലരാമൻ കാണാഞ്ഞിട്ടും കണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നത് അതിലും കഷ്ടം കാണാഞ്ഞിട്ടും കണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് കണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നതും അതിലും കഷ്ടം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയോടും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുവാൻ അവർ അവർക്ക് കഴിയണം ഏത് പരിസ്ഥിതിയാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണേ യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ എങ്ങനെയാണോ രാജാവ് അങ്ങനെയാണ് പ്രജ അപ്പോൾ കേവലരാമൻ പറയണം അങ്ങനെയല്ല അഥവാ യഥാ പ്രജ എങ്ങനെയാണോ പ്രജ അങ്ങനെയാണ് രാജാവ് ചിന്താരാമൻ വാസ്തവം നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതേ നമുക്ക് ലഭിക്കൂ അടിച്ചുതലക്കാരിയോട് നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിലെ അടിച്ചുതലക്കാരിയാണ് അല്ലേ നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും രാജാവ് അപ്പോൾ ചിന്താരാമൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിലെ അടിച്ചുതലക്കാരിയാണ് അല്ലേ നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും രാജാവ് കേവലരാമൻ രാജാവല്ല അപ്പോൾ കേവലരാമൻ പറയാണ് രാജാവല്ല രാജ്ഞി ഞങ്ങളുടെ ചങ് സങ്കടം അങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടമെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ച് തളിച്ച് വൃത്തിയാക്കണേ രാജ്ഞി ഇവിടമെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ച് തളിച്ച് വൃത്തിയാക്കണേ രാജ്ഞി അടിച്ചതലക്കാരി ഇത് നല്ല കൂത്ത് എൻ്റെ ജോലിയാത് അടിച്ചതലക്കാരി പറയാണ് ഇത് നല്ല കൂത്ത് എൻ്റെ ജോലിയാത് ആരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തര പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ രാജ്ഞിയൊന്നുമല്ല വിദൂഷനോട് തമാശകാരാ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടിക്കോ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടിക്കോ എന്ന് പറയും ഇവിടെ താഴെ തട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനത്തിന് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള മാറ്റാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സാധാരണ തട്ട് താഴെ തട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനം ഇവിടെ ആരാണ് നമ്മുടെ അടിച്ചുതലക്കാരി പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള മാറ്റം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പൗരശക്തി ഉയർന്നാൽ അധികാരത്തിൻ്റെ ഇടനാഴിയിൽ പറ്റി നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പൗരശക്തി ഉണർന്നാൽ അധികാരത്തിൻ്റെ ഇടനാഴിയിൽ പറ്റി നിൽക്കുന്ന ദല്ലാളന്മാരെയെല്ലാം ചവറു പോലെ അടിച്ചു മാറ്റപ്പെടും ചവറു പോലെ അടിച്ച് മാറ്റപ്പെടും എന്ന താക്കീതാണ് വിദൂഷകൻ്റെ വാക്കുകളിൽ മുഴുകുന്നത് വിദൂഷ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാറിക്കൊള്ളിൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറാലെയെല്ലാം അടിച്ച് കളയട്ടെ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ചപ്പ് ചിപ്പെല്ലാം പറിച്ചു കളയട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇടന അധികാരത്തിൻ്റെ ഇടനാഴിയിൽ പറ്റി നിൽക്കുന്ന ദല്ലാ ദല്ലാളന്മാരെയെല്ലാം ചവറു പോലെ അടിച്ച് മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് താക്കീതാണ് വിദൂഷകൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ മുഴങ്ങുന്നത് നാടകത്തിൻ്റെ അന്തസത്യം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വിദൂഷകൻ പറയാണ് എല്ലാവരും മാറിക്കൊള്ളിൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറാലെയെല്ലാം എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂലുകൊണ്ടിങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ആ ചൂലുകൊണ്ടിങ്ങനെ മാറാലെയൊക്കെ വീശിയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും അടിച്ചു വാരി കളയാണ് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ചപ്പ് ചിപ്പെല്ലാം പറിച്ച് കളയട്ടെ ചപ്പ് ചിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റേജിൽ മരക്കാലും പീഡവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം അടിച്ച് മാറ്റും ഇവിടെ ഭരണ മാറ്റമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ വിദൂഷകൻ ബഹളം കൂട്ടി ആളുകളെ തള്ളി മാറ്റുന്നു ശരി സമകാലിക രാഷ്ട്രീയവുമായി കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ പറയാം വിദൂഷകൻ ബഹളം കൂട്ടിയ ആളുകളെ തള്ളി തള്ളി മാറ്റുന്നു സ്ത്രീ തിടുക്കത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറാലെയും തറയും ചൂല് കൊണ്ടടിച്ച് കിണ്ടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എല്ലായിടത്തും തെളിക്കുന്നു അടിച്ച് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തെളിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിദൂഷകൻ മീഡിയയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് കേട്ടോ മീഡിയയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് മരണത്തിൽ കയറ്റാനും ഇറക്കാനും കെൽപ്പുള്ള ഇന്നത്തെ സമകാലി സമൂഹത്തിലെ മീഡിയയുടെ പ്രതിനിധി ആയിട്ട് വിദൂഷകന് കാണാം എല്ലായിടത്തും തളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചൂലുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് എല്ലാവിടെയും വെള്ളം കൊണ്ട് തളിക്കുന്നു മരക്കാലുകൾ തലയിൽ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ വിദൂഷകൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണല്ലോ ഇനി എല്ലാവർക്കും പോകാം അഗ്നിവർണ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലുകൾ വിശ്രമത്തിനായി സ്വീകാര്യമുറിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയിൽ വെക്കുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ താളാത്മകമായി വിദൂഷകൻ വരും കാലു കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴൊക്കെ താളാത്മകമായി ചലിച്ചൊക്കെ പോകാം താളം ചവിട്ടിയിട്ടൊക്കെ പോകാം ഇതിൽ കൂടുതൽ രാജ്യഭരണത്തിന് സമയം കളയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ രാജ്യഭരണത്തിന് സമയം കളയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല ഏവരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു പാകി പാകി എന്ന സംഘഗാനം ദൂരകൾ പാകി 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 അഗ്നിവർണ്ണ പാക്യമ എന്നുള്ള സംഘഗാനം ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കാം നീ യവനിക കർട്ടൻ വിഴുന്നു
കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആര് എപ്പം പറഞ്ഞു ഇത് സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നാടകം ഈ ഓഗസ്റ്റിലെ പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഇത് അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു മക്കളെ